বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাবস্ট্রাইক অ্যালজাবরা অর্থাৎ বিমূর্ত বীজ গণিতের যে গ্রুপ থিওরি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সেই গ্রুপ থিওরির আজকে আমরা সপ্তম ক্লাসে আছি তো এই সপ্তম ক্লাসে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপাদ্য নিয়ে হাজির হয়েছি সেই উপপাদ্যটা হচ্ছে এরকম যে দেখাও যে সকল ম্যাট্রিক্সের সেট দেখাও যে সকল ম্যাট্রিক্সের সেট এস আপিক্স আলফা এই জিনিস এখানে আছে আলফা এস আপিক্স আলফা ইকুয়াল টু কস আলফা সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা কস আলফা অর্থাৎ আলফা থাকার কারণে সবগুলোতে আলফা তার মানে এখানে যদি হাতি থাকতো তাহলে সবগুলোতে একটা করে হাতি আসতো থিটার জায়গায় তো এত এটা একটা কি ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্স গুণনের অধীনে একটি গ্রুপ গঠন করে যেখানে আলফা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তার মানে আলফাটা হচ্ছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু আমাদের কি করতে বলতেছে এখানে আমাদের প্রমাণ করতে বলতেছে যে এটা একটা গুণনের অধীনে গ্রুপ গঠন করে তো গ্রুপ গঠন করতে গেলে আমাদের যে চারটা শর্ত আছে সেই চারটা শর্তে আমাদের স্যাটিসফাইড করতে হবে আবদ্ধতা আবদ্ধতা বিধি সংযোজন বিধি অবেদকের অস্তিত্ব বিধি এবং বিপরীতকের অস্তিত্ব বিধি মেনে চলতে হবে তো যেটা এই অঙ্কটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই হাজার পনেরো সালে এবং দুই হাজার তিন সালে আসছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাপ তো চলুন আমরা এটা সলিউশন করার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে যেটা সেটা আমরা লিখে নিই দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে আমাদের দেওয়া আছে এ সাপিক্স আলফা এ সাপিক্স আলফা এর মানটা আমাদের দেওয়া আছে কোয়াস আলফা কোয়াস আলফা সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা নিচে হচ্ছে কোয়াস আলফা তো এই যে এটা আমাদের দেওয়া আছে এই এই এ সাপিক্স আলফা ম্যাট্রিক্সের মানটা তো এখানে আমরা ধরে নিব যে ধরি ধরি এটাকে আমরা একটা সেটার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি যে জি অবশ্যই এটা গ্রুপ যদি গঠন করে তাহলে মানে তার মানে অবশ্যই এ সাপিক্স আলফাটা জি এর মধ্যে থাকবে তার মানে জি ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারব এ সাপিক্স আলফা সাজ দ্যাট আলফা বিলংস টু সেট অফ রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ আলফাটা রিয়েল নাম্বার মধ্যে আসে এটাকে আমরা জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালিভাবে দেখালাম যে এস আফিক্স আলফা যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আর আলফা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তার মানে অবশ্যই আলফা যদি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তাই বাস্তব সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে আলফাটা অবশ্যই সেট অফ রিয়েল নাম্বারের মধ্যে থাকবে তো এইটাকে আমরা সেট আকারে প্রকাশ করে থাকলাম যে অবশ্যই এস আফিক্স আলফাটা জি এর মধ্যে থাকতে হবে যদি জি এর মধ্যে থেকে থাকে তাহলে জি এর অধীনে যে চারটা শর্ত আমাদের আছে আবদ্ধতা বিধি বিপরীতকের অস্তিত্ব বিধি অবেদকের অস্তিত্ব বিধি আর সংযোজন বিধি এই চারটাই মেনে চললে বা এই চারটা যদি শর্ত স্যাটিসফাইড করে তাহলে আমরা বলে দিব যে এ সাপিক্স আলফা এই ম্যাট্রিক্সটা গুণনের অধীনে কি হবে একটা গ্রুপ গঠন করবে তো চলুন আমরা ধাপে ধাপে এইগুলো আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমরা আবদ্ধতা বিধি প্রমাণ করার চেষ্টা করব তো এখানে আবদ্ধতা বিধির ক্ষেত্রে আমরা দুইটা মান নিয়ে কাজ করি আমরা জানি এটা তো মনে করি বা ধরি মনে করি বা ধরি এ সাপিক্স আলফা আর এ সাপিক্স বিটা আমি বললাম যে ওখানে আলফা থাকার কারণে সবগুলোতে আলফা আছে তার মানে এ সাপিক্স বিটা থাকলে সবগুলোতে বিটা হবে অর্থাৎ এ সাপিক্স যদি হাতি থাকে সবগুলোতে হাতি আসবে এটাই তার মানে এ সাপিক্স আলফা কমা এ সাপিক্স বিটা বিলংস টু অবশ্যই জি এর মধ্যে থাকবে যদি দুইটাই জি এর মধ্যে থাকে আলাদাভাবে দুইজনেই যদি আলাদাভাবে জি এর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করব এ সাপিক্স আলফা ইন্টু এ সাপিক্স বিটা এই দুইটা অর্থাৎ এই গুণফলটা আসলে ওই জি এর মধ্যে আসে কিনা যদি জি এর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে এটা একটা আবদ্ধ বিধি মেনে চলে তার মানে এখন আমরা এস আফিক্স আলফা এর মান আমরা বসাই দিই এস আফিক্স আলফা এর মান ছিল কস আলফা সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা নিচে হচ্ছে কস আলফা এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে আমাদের এস আফিক্স বিটা এস আফিক্স বিটা বলতে আমাদের কী আসবে জাস্ট এই আলফা এর জায়গায় বিটা চলে আসবে এস আফিক্স কস বিটা সাইন বিটা সাইন বিটা মাইনাস সাইন বিটা মাইনাস সাইন বিটা আর নিচে হচ্ছে কোয়াস বিটা ওকে এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি এরপরে জাস্ট এই ম্যাট্রিক্সের সাথে যেহেতু এই ম্যাট্রিক্সের গুণ অবস্থায় আছে তো এখন আমরা যদি গুণন করে দিই তাহলে কি হবে এই ম্যাট্রিক্সের অর্থাৎ প্রথম ম্যাট্রিক্সের শাড়ি আর দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম তো প্রথম ম্যাট্রিক্সের শাড়ির প্রথম উপাদানের সাথে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের শাড়ির দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলামের প্রথম উপাদান গুণ হবে কস আলফা আর কস বিটা গুণ করলে আমাদের কস আলফা কস আলফা ইন্টু কস বিটা হচ্ছে সূত্রে প্লাস আসার কথা কিন্তু এখানে মাইনাস আছে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তার মানে মাইনাস সাইন আলফা সাইন বিটা গুণ করলে আমাদের সাইন আলফা সাইন বিটা আসবে ওকে এভাবে আমরা সবগুলোই বের করতেছি ওকে তো আমরা জাস্ট এখানে ম্যাট্রিক্সের গুণটা করে নিলাম প্রথমটা আমরা যেভাবে করছি সেমভাবে আমরা সবগুলোই মান বের করে নিলাম ওকে এখন আমাদের এখানে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ত্রিকোণমিতি যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলো আমাদের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে করে আসছি তো এখানে আমাদের জাস্ট কী আসতেছে যে কস আলফা কস বিটা মাইনাস সাইন আলফা সাইন বিটা অর্থাৎ কস এ কস বি মাইনাস
बीटा सेम भावे इकहने माइनस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा और तो माइनस तो जी कॉमन नहीं तो हमने हुबा हु एरो कमाज भी तो हमने माइनस इकहने हमरा पापो साइन अल्फा प्लस बीटा सेम भावे इकहने वो ए मंटा और ए पोथमे मंटा प्राइस सेम और तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इधर जी पढ़े दे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माने त्रिकोण में तो शूत्र टा होते कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा और था जोखोन दूसरा ही कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा था एक बे तो खोन अरबे कोस अल्फा प्लस बीटा एक अनु शेक कंडीशन कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा शेक इतना हमारे कोस अल्फा प्लस बीटा आज जोखोन अलग दावे था एक बे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा शेक इतना हमारे अरबे साइन अल्फा प्लस बीटा अलग � सो कॉस साइन, हमारे मैट्रिक्स जुलाते किस चिलो कॉस साइन माइनस साइन कॉस तो एक ने सेम कंडीशन है सर जस्ट अल्फा एड जगह एक टकड़े हाथी जो ले सकता था अल्फा प्लस बीटा तब ने हमारे बोलते पर बो ए सफिक्स अल्फा माने जो दी शब्द लेते अल्फा सिलो एक ने तो हले अल्फा प्लस बीटा शब्द लेते चले सॉरी अल्फा और बीटा अलग-अलग भावे बास्तव शंका सिलो तामने अल्फा प्लस बीटा टाव बास्तव शंका होवे ताहले हमरा बोलते पर वो जे ए ही मान्टा आर इक्वल जो दी एटा होय तामने एटा जो दी बास्तव शंका है तामन अवश्य डा जीर मध्य आसे शेटे हमरा बोल दिवो तो जेह तू अल्फा कोमा बीटा बास्तव शंका शुद्रांग अल्फा प्लस बीटा वो बास्तव शंका तार मने अमर बोलते पड़े आ ऐसा पिस अल्फा इनटू ऐसा पिस बीटा इक्वल्स टू अमर कैलकुलेशन कर पायलम ऐसा पिस अल्फा प्लस बीटा जेह तू दुई टे अल्फा बीटा दुई टे बास्तव शंका तार मने अल्फा प्लस बीटा वो बास्तव अल्फा सापेक्ष गामा अल्फा सापेक्ष ए सापेक्ष अल्फा ए सापेक्ष बीटा ए सापेक्ष गामा ये तीन टाइप जो जीर मध्य थे से क्षेत्र में अवश्य जेहतु मेट्रिक्स संयोजन मेने चले मेट्रिक्स गुण संयोजन मेने चले अवश्य संयोजन विधि एखे सैटिस्फाइड कर तो जहाँ ले शंक्षण बिंदु के बिंदु के तरह हम क्या पापा अमरा जानी मैट्रिक्स गुणन शंक्षण और तब जे कोनो ऐसा पिक्स अल्पा ऐसा पिक्स बीटा ऐसा पिक्स गामा बिलोंस टू जी और जोनो अमरा पाई अमरा क्या पापो डायरेक्टली ये टा शंक्षण बिंदु मेने सोल्व होता ऐसा पिक्स अल्फा ऐसा पिक्स बीटा एर गुण फल आईडेंटिटी ये द्वारा प्रकाश करते जी मेट्रिक्स जो एखे सैटिसफाइड कर दीते पर हाँ ये मेट्रिक्स जो मेट्रिक्सर क्षेत्र जो सैटिसफाइड कर दीब जो अभेदक एखे विद्यमान बोलते परि इन जेहतु दुई क्रम एक मेट्रिक्स होता है आई कोस टू एत अर्थात आई टू हमें इंटरमिडिएट कर आसि वन जिरो जिरो वन ओके अच्छा वन कौन पाई कस जिरो एर कस जिरो डिग्री मान हम वन नीचे जिरो हमें कौन पा सैन जिरो डिग्री साइन जिरो एर मान हे जिरो ओके एक भाव जिरो हमें कौन पाई सैन जिरो जेहतु ये सैन और कस कसर मध्य सम्पर्क तक सैन और कस नहीं क्या करते टेन कट से कसे के गुलाब नहीं त्रिकोण मेदी के शुद्ध सैन कसर सबसे सम्पर्क तमें सैन जिरो डिग्री मान जिरो बाट ये माइनस एक दिल क्या वही मेट्रिक्सा जो से सामने एक माइनस छो तो सैन जिरो डिग्री मान जिरो जिरो साथ माइनस वन गुण करें और माइनस हाथी एक गुण करें तरह मान जिरो ही आर जस्ट प्रमाण सुविधार्थे माइनस दिए रखल वन कख पा कस जिरो डिग्री मान हे वन ओके तो ये सेम वही जो मेट्रिक्सा छो ए सपिक्स आलफा इक्वल्स टू कस आलफा सैन आलफा माइनस सैन आलफा कस आलफा सेटार मत वे आलफा छो तई एखे आलफा छो और एखे आलफाइर जगह आते कत जिरो तर मैं बोलते परि ये ए सपिक्स आलफा जो छो एखे हो जाए ए सपिक्स जिरो तम मैंने जेहतु जिरो वास्तव संख्या एखे कि जिरो का वास्तव संख्या ना सूतरा ए नट ए नटाओ कि जियर मध्य आसे ए नट जो जियर मध्य थे तेल बोलते पर जेहेतु जिरो वास्तव संख्या सूतरा कि ए नट बिलंगस टू जी एट एक वास्तव संख्या है और ये अवश्य जियर मध्य थक मैंने अवेदक अस्तित्व की स्टिसफाइड करसे और देखो आो 
অবেদকের ক্ষেত্রে যে শর্ত আমরা জানি আর ও এ সাফিক্স আলফা ইনটু আই অর্থাৎ ওই ম্যাট্রিক্সের সাথে একক ম্যাট্রিক্স গুণ করলে যা হবে ওই একক ম্যাট্রিক্সের সাথে ওই ম্যাট্রিক্সের গুণ করলে ওই আমরা ওই আগের ম্যাট্রিক্সটাই পাবো যেখানে ফর অল এ সাফিক্স আলফা বিলংস টু জি অর্থাৎ একক ম্যাট্রিক্সের কাজেই হচ্ছে একক আইডেন্টিটির কাজেই হচ্ছে ওইটাকে ওইটার সাথে আমরা যে কোনো ম্যাট্রিক্সে আমরা গুণ করি না কেন ওই ম্যাট্রিক্সটাই পাবো আইডেন্টিটি পাবো না কিন্তু ওইটাই পাবো তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে অতএব অবেদক উপাদান আই অবেদক উপাদান আই যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটা কি জি এর মধ্যে বিদ্যমান ওকে আমরা বলে দিতে পারলাম যে অবেদক উপাদান আই বিলংস টু জি বিদ্যমান অর্থাৎ আইটা জি এর মধ্যে আসে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এখন আমরা বিপরীতকের অস্তিত্ববিধিটা প্রমাণ করব আচ্ছা বিপরীতকের অস্তিত্ববিধি এখন আমরা প্রমাণ করবো তিনটা এর আগে আমরা প্রমাণ করেই আসি এখন যদি এইটা শর্ত মেনে চলে তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে এস আফিক্স আলফা গুণের অধীনে কি গ্রুপ হবে ওকে তো বিপরীতকের অস্তিত্ববিধি প্রমাণ মানে কি এস আফিক্স আলফা এর বিপরীত এ সাফিক্স আলফা ইনভার্স এর মানটা বিদ্যমান আছে কি না যদি থাকে তাহলে শর্ত সিদ্ধ করবে না হলে হবে না তাহলে এটা আমরা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমরা পাই আমরা পাই আচ্ছা আমরা কি পাই আমরা কি পাইছিলাম যে এ সাফিক্স আলফা যেটা মান আমার দেওয়া ছিল এ সাফিক্স আলফা এর মান ছিল আমাদের কস আলফা সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা নিচে হচ্ছে কস আলফা এটা আমাদের দেওয়া ছিল তো অতএব আমাদের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে গেলে আমাদের কি কি লাগে বিপরীত ম্যাট্রিক্স আমরা বের করতে গেলে যদি এ সাফিক্স আলফা এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স এ সাফিক্স আলফা ইনভার্স আমরা বের করতে যাই তাহলে আমরা কি পাবো অ্যাড জয়েন্ট অফ এ বাই এস ওই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান তার মানে অবশ্যই এই ম্যাট্রিক্সটার নির্ণায়কের মান বের করতে হবে তারপরে অ্যাড জয়েন্ট অফ এ বের করতে হবে ওকে তাহলে এটা নির্ণায়কের মান যদি আমরা বের করি এ সাফিক্স আলফা নির্ণায়কের মান তাহলে কি হবে এ সাফিক্স আলফা নির্ণায়কের মান তাহলে কি হবে জাস্ট ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা নির্ণায়ক বের করে নিলাম কস আলফা সাইন আলফা মাইনাস সাইন আলফা কস আলফা কস আলফা ওকে এটা আছে নির্ণায়ক তো এই ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি পাবো নির্ণায়কের সময় এটা আর এটা গুণ মাইনাস এটা আর এটা গুণ তার মানে কস আর কস আলফা কস আলফা গুণ করলে কস স্কোয়ার আলফা সূত্রের মাইনাস কিন্তু এই মাইনাস সূত্রের মাইনাস আর এই মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সাইন আলফা সাইন আলফা গুণ করলে গুণ করলে আসতেছে আমাদের সাইন স্কোয়ার আলফা আর কস স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার ইকোয়াস টু আমরা জানি ওয়ান যেটা নাইনটিনের জেনারেল মেথে নয় অধ্যায় আমরা করে আসি ওকে তো এখন এখানে আমরা এ ইনভার্স বের করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এখানে এ ইনভার্স এ সাফিক্স আলফা তার এ ইনভার্স বের করব তো এ সাফিক্স আলফা তার ইনভার্স মানে হচ্ছে আমাদের অ্যাড জয়েন্ট অফ এ সাফিক্স আলফা নিচে হচ্ছে এ সাফিক্স আলফা এর নির্ণায়কের মান ওকে তাহলে এ সাফিক্স অ্যাড জয়েন্ট অফ এ সাফিক্স আলফা অ্যাড জয়েন্ট অফ এ সাফিক্স আলফা অর্থাৎ এটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি আর নিচে আছে নির্ণায়কের মান তো নির্ণায়কের মান আমরা পাইলাম ওয়ান তার মানে উপরে ওয়ান নিচে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এই নির্ণায়কটাকে আমি আলাদা করে মান বসাই দিলাম ওকে আর এখন অ্যাড জয়েন্ট অফ এ সাফিক্স আলফাটা বের করব তো অ্যাড জয়েন্ট অফ এই ম্যাট্রিক্সের এ সাফিক্স আলফা ম্যাট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট কীভাবে বের করব জাস্ট আমাদের এই দুইটা এই দুইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এই দুইটার চিহ্ন পরিবর্তন হবে এই দুইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই কস এখানকার মান এখানে যাবে এখানকার মান এখানে আসবে অর্থাৎ শর্টকাটে আমরা যেটা মনে রাখি এখান এখানকার মান এটাতে যাবে এটা যাবে আর এটার মান এটাতে আসবে আর এই দুইটার ক্ষেত্রে এই কোনাগুলি বরাবর চিহ্নের পরিবর্তন হবে তাহলে এখানে তো দুইটা কস আলফা আছে তার মানে ওই পরিবর্তন করলে ওই সেম টাইপের থাকতেছে এখানে কস আলফা ওকে আর এই দুইটার চিহ্নের পরিবর্তন হবে চিহ্নের পরিবর্তন মানে এখানে মাইনাস ছিল এখানে হয়ে যাবে প্লাস যা আছে তাই থাকবে কিন্তু চিহ্নটার পরিবর্তন হবে এখানে প্লাস আছে এখানে হয়ে যাবে মাইনাস ওকে এতটুকু আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপরে আমি নিচে লিখতেছি এরপরে এখানে আমরা কি করতে পারি এরপরে এখানে আমরা জাস্ট একটু কাজ করতে পারি যেহেতু এরকম শর্ত আমাদের নাই অর্থাৎ ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান ওয়ানের সাথে এটা গুণগুলো তো ওটাই হচ্ছে তার মানে এইটা এইটার মান আমরা এই যে আলফা এ সাফিক্স আলফা এর ম্যাট্রিক্সের সাথে আমাদের কিন্তু মিল নেই অর্থাৎ এইখানে আমাদের মাইনাস আসার কথা ছিল এখানে আমাদের প্লাস আছে আর এখানে প্লাস আসার কথা ছিল এখানে আমাদের মাইনাস আছে বাকি দুটা কিন্তু ঠিক আছে বাট এই দুইটার হেরফের হয়ে গেছে এই দুটা আমরা এখন সমতাকরণ করব কীভাবে ত্রিকোণমিতির আমরা শর্ত জানি কস আলফা তো কস আলফায়ের জায়গায় আমি মাইনাস আলফা ব্যবহার করলাম আচ্ছা আমরা জানি কস কিন্তু মাইনাসকে খেতে পারে তার মানে কস মাইনাস আলফা এর মানটা হবে কস আলফা একইভাবে এখানে সাইনের ক্ষেত্রে আলফায়ের জায়গায় আমি মাইনাস আলফা দিলাম সাইন কিন্তু মাইনাস খেতে পারে না তার মানে মাইনাস থ্রিটা মানে সাইন মাইনাস থ্রিটা মানে মাইনাসটা সামনে আসবে তার মানে মাইনাস সাইন থ্রিটা তার মানে ঠিক আছে ওকে
তো এখন এই মানটা হুবহু এটার মতো হয়ে গেছে জাস্ট আলফা এখানকার আলফা এর জায়গাগুলোতে আমাদের এখানে মাইনাস আলফা চলে আসছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এখানে এ সাফিক্স মাইনাস আলফা তো এ সাফিক্স মাইনাস আলফা মানে হচ্ছে কি এ সাফিক্স আলফা এর বিপরীত উপাদান এ সাফিক্স আলফা এর বিপরীত উপাদান মাইনাস আলফা তার মানে অবশ্যই যেহেতু এ বাস্তব সংখ্যা এটা যেহেতু বাস্তব সংখ্যা মাইনাস এটাও কি হবে সরি এ না আলফা আলফাটা যেহেতু বাস্তব সংখ্যা তার মানে মাইনাস আলফাটাও কি বাস্তব সংখ্যা হবে তো এখানে যেহেতু আলফা বাস্তব সুতরাং মাইনাস আলফাটাও কি বাস্তব সংখ্যা ওকে তাহলে অতএব এ সাফিক্স আলফা তার ইনভার্স ইকুয়ালস টু আমরা কি পাইলাম এ সাফিক্স মাইনাস আলফা যেহেতু বাস্তব সংখ্যা মাইনাস আলফাটাও যেহেতু বাস্তব সংখ্যা তার মানে এ সাফিক্স মাইনাস আলফাটাও কি ওই যে এ সাফিক্স আলফাটা যদি জি এর মধ্যে থাকে তার মানে এ সাফিক্স আলফা যেটা এ সাফিক্স আলফা এর বিপরীত উপাদান পাইলাম সেটাও কিন্তু ওই জি এর মধ্যেই থাকতেছে তো যেহেতু জি এর মধ্যে থাকতেছে বিপরীত উপাদানটা সুতরাং এখানে চারটা শর্তই কিন্তু স্যাটিসফাইড করছে আবদ্ধতা বিধি সংযোজন বিধি অবেদকের অস্তিত্ব বিধি আর বিপরীতকের অস্তিত্ব বিধি চারটা শর্তই কিন্তু স্যাটিসফাইড করে গেছে তার মানে আমরা বলতে পারি সুতরাং গুণনের ক্ষেত্রে এ সাফিক্স আলফা একটি গ্রুপ এটা আমরা লিখে দেবো এখন যে সুতরাং গুণনের ক্ষেত্রে গুণনের ক্ষেত্রে গুণনের ক্ষেত্রে এ সাফিক্স আলফা একটি গ্রুপ এ সাফিক্স আলফা একটি কি গ্রুপ তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপর যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ